السلام علیکم تو اب ہم پڑھیں گے کہ ریسیپٹر پوٹینشیل جو ہے وہ کیسے پروڈیوس ہوتا ہے کسی بھی ریسیپٹر کے اندر تو اس میں جو اس کا بیسک میکانیزم تھا وہ ہم نے اس کی لاسٹ ویڈیو میں پڑھا تھا اگر آپ نے وہ نہیں سنی ہے آپ کو نہیں سمجھ آیا ہوا تو وہ نیچے جائیں میرے چینل پہ اور وہ پچھلی ویڈیو جو ہے وہ سنیں اس کے بعد ہم نیکسٹ اس کی اسٹارٹ کرتے ہیں اس کا مین پروسیجر کیسا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ریسیپٹر کے اندر جو ہے نا وہ پوٹینشیل پروڈیوس ہو جاتا ہے ہم نے کہا تھا کہ جو ریسیپٹر کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے نا اسے ریسیپٹر پوٹینشیل کہتے ہیں جو کہ لیڈ کرتا ہے پھر امپلس پروڈیوس کرتا ہے یعنی ایکشن پوٹینشیل پروڈیوس کرتا ہے ایک نرو کے اوپر تو یہ کیسے پروڈیوس کرتا ہے اس کے لیے نا ایگزامپل لی گئی پسینین کارپسل کی اور پسینین کارپسل پر اس کو جو ہے وہ سرچ کیا یعنی اس کی ساری ریسرچ کی گئی کیونکہ ایک تو یہ کہ اس کو پسینین کارپسل کو اوبٹین کرنا تھا کہ اس پر ریسرچ کی جا سکے یہ ایزی تھا کیونکہ اس سے میسینٹری آف اینیمل سے ہم جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو وہاں سے اس کو لیا گیا اور لے کر اس پر جو ہے نا وہ سرچ کی گئی کس طرح جو ہے وہ ایک ریسیپٹر جو ہے وہ امپلس تک ایک میسج جو ہے نا مطلب سوری نرو تک ایک میسج جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے اور امپلس جو ہے وہ پروڈیوس ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ پڑھیں گے ایک پسینین کارپسل کو تو پسینین کارپسل بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک ہمارے پاس نرو آ رہی ہوتی ہے آفرینٹ نرو آفرینٹ نرو ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو اینڈ ہے نا وہ ان مائلینیٹیڈ ہوتا ہے اور اس کے اوپر جیسے یہاں پر ایک ان مائلینیٹیڈ اینڈ اس کا دکھایا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کنسنٹرک سرکلز ہوتے ہیں کیپسولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کافی سارے اس کے کیپسول کی لیئرز نے نا اس کو سراؤنڈ کیا ہوتا ہے ان مائلینیٹیڈ اینڈ کو اور جب بھی کوئی بھی آتا ہے نا سٹیمولس آتا ہے تو وہ پریشر کاز کرتا ہے جس کی وجہ سے نا اس کے اندر ڈیفارمیشن آتی ہے کمپریس ہوتا ہے یہاں پہ ڈیفارم لے لیا شو کروایا ہوا ہے اس کی وجہ سے جب ڈیفارمیشن آتی ہے تو پرمیبلٹی چینج ہوتی ہے ممبرین کی پرمیبلٹی چینج ہونے کی وجہ سے یعنی سوڈیم کی چینلز جو ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں اور سوڈیم جو ہے باہر سے وہ اندر آنا شروع ہو جاتا ہے اور اندر دیکھیں پوزیٹیو چارج جو ہے نا وہ کریٹ ہو گیا ڈیفارم ایریا پر اب یہ جو کریٹ ہوا ہے نا اس کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں ریسیپٹر پوٹینشیل اور اس کی وجہ سے یہاں پر ایک لوکل کرنٹ جو ہے نا وہ پروڈیوس ہوگا لیئرس کے اندر یعنی سرکلز میں اس کے بعد یہ جو لوکل کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے یہ ایسے جو ہے وہ موو کر رہا ہے اب ابھی یہ جو ایریا ہے نا یہ والا ایریا یہ تھا ان مائلینیٹیڈ اور یہ بلو بلو جو اس کے اوپر شو کی ہوئی ہے یہ مائلینیشن ہے اور یہ نوڈ آف رین بیئر شو کیے ہوئے ہیں تو جو جو یہاں سے نکلنے لگتی ہے نا کیپسول سے اس کا اینڈ تو اس سے کچھ دیر پہلے اس کی مائلینیشن اسٹارٹ ہو گئی ہوئی ہوتی ہے جیسے اس میں بھی نظر آ رہا ہے تو جب یہ جو ہے نا کرنٹ یہ لوکل کرنٹ جو ہے وہ یہاں تک پہنچتا ہے پہلے نوڈ آف رن بیئر پہ پہنچتا ہے تو وہ امپلس کریٹ کرا دیتا ہے اگر تھریش ہولڈ سے اوپر آتا ہے یہ تو تو ایکشن پوٹینشیل کریٹ ہو گیا دیکھیں ایکشن پوٹینشیل کریٹ ہو گیا اور یہ ایکشن پوٹینشیل جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے امپلس کے طور پر اور جا کر برین یعنی نب اسے کیری کرتی ہے برین کے ایک اسپیسیفک پارٹ میں جا کر یہ پرسیو کرتا ہے برین اس کو ایک سینسیشن کے طور پر اس کے بعد اس کا ریلیشن کیا ہوتا ہے بٹوین اسٹیمولس کی انٹینسٹی میں اور ریسیپٹر پوٹینشیل میں کیا ریلیشن ہوتا ہے اس کے لیے یہ گراف یہاں پر شو کیا گیا اس گراف میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ میں نے خود اس میں یہ ویسے گائیڈنس سے لیا ہے اور یہ جو پنک لائنس میں نے خود ڈرا کیا تاکہ ہمیں ڈفرینس شو ہو سکے کہ کیسے ہے تو اس کے ایکس ایکسس پر نا اسٹیمولس کی اسٹرینتھ ہے اور وائی ایکسس پر ایمپلیچیوڈ آبزرو آبزرو جو کیا گیا تھا ریسیپٹر پوٹینشیل کا وہ دیا ہوا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ اسٹیمولس کی اسٹرینتھ انکریز کرتے ہیں پہلے یہ والے پوائنٹ پہ دیکھیں اسٹیمولس کی اسٹرینتھ کو ہم نے انکریز کیا تھوڑا سا ہی یہاں پر دیکھیں اسٹیمولس کی اسٹرینتھ تھوڹی سی انکریز کی ہے تو اس میں ایمپلی شوٹ میں کافی زیادہ فرق آیا ہے لیکن اگر یہی ہم گراف میں آگے والے پوائنٹ پہ جا کے دیکھیں تو یہ اسٹیمولس کا یہاں پر یہ جو ریڈ ڈورس ہیں ٹھیک ہے دو جن پر ہم نے پنک بال پوائنٹ سے لائنز ڈرا کیے ہیں ایکس ایکسس کی طرف بھی اور وائی ایکسس کی طرف بھی تو اگر ہم ادھر دیکھیں تو یہ نیچے جا کر تو یہ جو اسٹرینتھ تھی اسٹیمولس کی یہ بہت کم ہم نے چینج کی ہے اور اس کے یعنی اس میں بھی اتنا ہی چینج ہے اور اس میں بھی اتنا ہی چینج ہے سوری کم چینج نہیں کی اس میں بھی اتنا ہی چینج ہے اس میں بھی اتنا ہی چینج ہے لیکن اگر ہم ایمپلی شوٹ میں چینج دیکھیں تو وہ بہت کم آ رہا ہے بہت لیس آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اس کے ڈائریکٹلی پرپوشنل تو نہیں ہونی چاہیے 
तो इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है रेपिटेटिव एक्शन पोटेंशियल की जो ट्रांसमिट होती है रिसेप्टर से वो इंक्रीज शुरू में जो है वो प्रपोर्शनली उसके इंक्रीज कर रही है और बाद में जो है वो कम हो गया हालांकि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा ऐसा क्यों होता है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक ला के जरिए उसको कहते हैं वेबर फैक्टनर्स ला ठीक है तो उस ला में कहता है कि रिस्पॉन्स एक मिनट तो इस ला में वो कह रहा है कि रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलाई यानी कि ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है स्ट्रेंथ को जब हम स्टिमुलाई की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं जो उसका रिस्पॉन्स होता है मतलब रिस्पॉन्स क्या है मतलब एम्पलीट्यूड में इंक्रीज रिसेप्टर पोटेंशियल के वो बाई इंक्रीज By increasing the strength of the stimuli, वो कैसे आता है उसको वो कहता है वेबर सेक्नर ला के में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं जो ला ये कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स जो होती है वो बराबर होती है उसके एक तो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय उसकी लोगरिथम इंक्रीज लोगरिथम इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई यानी वो जो प्रोपोर्शनल है वो उसके लॉगरिथम इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई क्या है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलाई नहीं है बल्कि इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई ये इसको एक्सप्लेन किया हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी अडोप्टेशन जो है वो रिसेप्टर्स की किस तरह से होती है होप यू अंडरस्टैंड वेल एंड अलाफिज